দর্শক সপ্তাহ পেরিয়ে আবারো আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এনটিভি সংবাদ বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন হোল দা ফ্রন্ট পেজ অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আমাদের অতিথি হিসেবে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ডক্টর রিয়াজউদ্দিন আহমেদের ডেপুটি প্রেস সচিব এবং সাংবাদিক শামসুল আলম লিটন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের আমাকে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনারা জানেন তীব্র প্রতিকূল আবহাওয়া চলছে এখন লন্ডনে চারিদিকে অসম্ভব ঠান্ডা এবং তীব্র তুষারপাত যার মধ্যে লন্ডন যদিও বা একটু ভালো অবস্থানে আছে তারপর লন্ডনের বাইরে স্কটল্যান্ড সহ অন্যান্য জায়গাগুলোতে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে এবং যার কারণে আবহাওয়া খুবই প্রতিকূল এবং এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আমরাও বিপাকে পড়তে হয়েছে যার কারণে একটু বিলম্বে আমাদের আজকে অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত তবে আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠানের সূচি অনুযায়ী আমরা প্রথমেই পত্রিকার শিরোনামগুলো একটু দেখে আসি তারপর আমরা আলোচনায় ফিরে যাব আমার হাতে আছে বাংলা টাইমস বাংলা টাইমসের শিরোনাম ব্রিটেনে বছরে মিলিয়ন পাউন্ডের কুরিয়ার জালিয়াতি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড দুই বাঙালি ভাইয়ের ভয়ঙ্কর প্রতারণা দুইশো বৃদ্ধ মানুষের শেষ জীবনের সঞ্চয় থেকে আড়াই লাখ পাউন্ড আত্মসাদ এবং একটি শোকের সংবাদ পুরো বাংলাদেশ জুড়ে এখন এই শোক চলছে রাষ্ট্রপতির শেষ শ্রদ্ধা জাতির শোকের দিনে সবাই এক কাতারে বঙ্গভবনেও কথা হলো না দুই নেত্রীর রাষ্ট্রপতির প্রথম জানাজা ভৈরবে দাফন বনানিতে এই সময়ে তার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সুবিবেচক রাজনীতিককে হারালো খালেদা জিয়া তিনি ছিলেন রাজনীতির আকাশে ধ্রুবতার আয়সাদ এছাড়াও ব্রিটেনের একটি আলোচিত খবর তা হলো বাজেটে নতুন সুযোগ বাড়ি কিনতে বিনা সুদের ঋণ রাইট টু বাই স্ক্রিমে ব্যাপক ছাড় এছাড়া আমার হাতে আছে বাংলা নিউজ বাংলা নিউজের শিরোনামে এসেছে অ্যাসাইলম প্রার্থীদের ডেপোর অথবা হেল্প এবং না ফেরা দেশে জিল্লু রহমান তারপর আসেন আছে নতুন দিন নতুন দিনের শিরোনাম দুই নেত্রী অগ্নিঝরা বাগযুদ্ধ সংলাপ সুদূর পড়া হতো অস্থিরতায় দেশবাসী শোকে স্তব্ধ দেশ তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক রাষ্ট্রপতি আর নেই এবং ব্রিটেনের শিরোনাম একশো হাজার পাউন্ড ডিসকাউন্টে বাড়ি এরপরে আছে বাংলা পোস্ট বাংলা পোস্টের শিরোনাম একশো হাজার পাউন্ড ডিসকাউন্টে রাইট টু বাই বাড়ি এবং ভিসা জালিয়াটির দায়ে এক বাংলাদেশির জেল দণ্ড এরপরে আমার হাতে আছে বাংলা সংলাপ বাংলা সংলাপে এসেছে কোয়ালিশন সরকারের উচ্ছাকাঙ্ক্ষী বাজেট দশ হাজার পাউন্ড আয়মুক্ত ট্যাক্স সরি দশ হাজার পাউন্ড আয় ট্যাক্স মুক্ত এবং সেই সাথে আছে রাষ্ট্রপতি আর নেই তারপরে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সাপ্তাহিক বাংলাদেশে কে হবেন নতুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি খায়রুল হক এক এক খন্দকার আব্দুল হামিদ অ্যাডভোকেট সাজাদা চৌধুরী শেখ রেহেনা এরপরে আরেকটি শিরোনাম রাষ্ট্রপতি জিল্লু রহমান আর নেই তারপরে আমার হাতে আছে লন্ডন বাংলা লন্ডন বাংলার শিরোনাম টোরির বাজেটে হতাশ লেবার বাড়ি কিনতে চমৎকার সুযোগ তারপরে আছে স্ত্রী আইবির কবরে শাহিদ হবেন প্রেসিডেন্ট এরপরে আমার হাতে আছে বাংলা মিরর বাংলা মিররের শিরোনাম মেসার্স টু বোস্ট হাউজিং মার্কেট আনভেল্ড প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান পাসেস অ্যাওয়ে রিটার্নপা আমরা মোটামুটি সবগুলা পত্রিকার শিরোনামটাই দেখে এসেছি এবং তার মধ্যে দুইটা জিনিস খুব বেশি সবগুলো পত্রিকাতে হেডলাইন হিসেবে এসেছে তার মধ্যে একটা হলো আমাদের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের মৃত্যু এবং পাশাপাশি ব্রিটেনের নতুন বাজেট ঘোষণা তো আমরা প্রথমে শুরুতে আমাদের দর্শকদের এবং প্রতি জানিয়ে দিতে চাচ্ছি রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি মৃত্যুর পরে রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং বেশ কিছু আলাপ আলোচনা হচ্ছে তবে তার আগে আমরা রাষ্ট্রপতির জীবনের দিকে একটু ফিরে যেতে চাচ্ছি আমি প্রথমেই প্রেসিডেন্টের সাবেক ডেপুটি প্রেস সচিব এবং ডক্টর ইয়াজুদ্দিনের খুব কাছ থেকে প্রেসিডেন্টকে দেখেছেন এবং এর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিল্লু রহমান দুজনকে উনি খুব ভালো করে জানেন এবং এই বিষয়ে আমি তার কাছে আসতে চাচ্ছি প্রথমেই আপনি জিল্লু রহমানের এই মৃত্যুতে আসলে জাতির কতটুকু ক্ষতি হলো বলে মনে করেন আপনি থ্যাংক ইউ রকি আসলে আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধা জানাতে চাই আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সাহেবের প্রতি একজন মিষ্টভাষী রাজনীতিক একজন অন্য রকমের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত পজিটিভ ইমেজের পার্সোনালিটি বাংলাদেশে আজকাল খুব রেয়ার তো সেই দিক থেকে তার মৃত্যু একটা অপরণীয় ক্ষতি যারা রাজনীতিকরা যে কথাটি বলেছেন এটি আসলে কমন সাউন্ডস অব দ্য নেশন আমার মনে হয়েছে এটি একটি এটি একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তারপর হচ্ছে যে জিল্লুর রহমান সাহেব যে রাজনৈতিকভাবে কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটি তার মৃত্যুর পরে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে একটা ঐক্যের সূচনা হলো 
তিনি জীবনে যেমন করে গেছেন দীর্ঘ চার দশকেরও পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে রাজনৈতিকভাবে মানুষের জন্য জনগণের জন্য তার যে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট মৃত্যুর পরেও তিনি তার তিনি জাতিকে এক করতে সক্ষম হয়েছেন এবং একটা মেসেজ হয়তো আমরা এখানে পেয়েছি যে আমাদের অ্যাবাব অল নেশন রাজনীতিকরা রাজনীতি করে জাতির জন্য সুতরাং দলের ঊর্ধ্বে উঠে তারা ভাববেন মরহুম জিল্লুর রহমানের প্রতি জাতি সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে তার মাঠ ফেরত আমরা কামনা করি আমি তিনি উনিশতম রাষ্ট্রপতি তিনি মারা গেছেন বিশে মার্চ তার মাত্র চার মাস আগে মারা গিয়েছিলেন আমাদের আঠারোতম রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ এর আগে যদিও সতেরো ষোলো এবং পনেরোতম রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট এরশাদ তারপর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং প্রফেসর বি চৌধুরী তারা তিনজনই বেঁচে আছে বেঁচে আছেন তো এখন কথা হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি একটি চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের জাতির উনিশ জন রাষ্ট্রপতি ইতিহাসের অংশ ইতিহাস হি ইজ দ্য হে হিরো ইজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট এই কারণে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্স এর রয়েছে সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি কিন্তু আপনি যেটা বলেন যে হেড অফ স্টেটের কথা যদি আসে তাহলে আমরা মোটামুটি আমরা বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু একটা জিনিস বুঝেছে রাষ্ট্রপতির যে পদ এবং তার কার্যকরিতা খুব একটা চোখে পড়ে না যেখানে আমরা সংসদের প্রধানমন্ত্রী কিংবা সংসদের যে পার্লামেন্টারিয়ান সদস্যরা আছে তাদের যে রকম অ্যাক্টিভিটি থাকে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রাষ্ট্রপতির পদ কিংবা রাষ্ট্রপতির অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা তেমন একটা দেখতে পাই না তা আসলে এই 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 ক্ষেত্রে দেশের হেড অফ স্টেট হিসেবে তার ভূমিকাটা কী থাকে এখানে আসলে হেড অফ দ্য স্টেট হিসেবে তিনি হচ্ছে গার্ডিয়ান অব দ্য কনস্টিটিউশন গার্ডিয়ান অফ দ্য গভর্নমেন্ট গার্ডিয়ান অফ দ্য নেশন এখন পরিবারের যিনি অভিভাবক তারপর যে পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্য থাকে এবং সবাই মিলেই একটা পরিবার ঠিক এখানে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে এই দেশে যেমন রানীর ভূমিকা আর কি অবস্কিওর যখন বড় ধরনের ক্রাইসিস তৈরি হবে তখন তিনি হেড অফ দ্য স্টেট তিনি হেড অফ দি নেশন তিনি হেড অফ দি ডেমোক্রেসি এভরিথিং বাট তিনি কিন্তু ক্রাইসিস মোমেন্ট ছাড়া তিনি হস্তক্ষেপ করেন না অন্যরা সব কিছু পরিস্থিতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করবেন এক্সিকিউটিভসরা অথবা অন্য অন্য অথরিটি তো এখন কথা হচ্ছে বাংলাদেশেও ঠিক তেমন তবে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্সিয়াল যেহেতু পার্লামেন্টারি সিস্টেমটি মাত্র দু দশক হয়েছে এসছে এখনও প্রেসিডেন্ট ইনস্টিটিউশনটিকে যতটুকু আরও এম্পাওয়ার্ড করা দরকার গণতন্ত্রের স্বার্থে আমরা বারবার ক্রাইসিসে দেখেছি যখন সরকার দল এবং বিরোধী দল পার্লামেন্টে যখন পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে চলে যান সেখানে কোনো একটি গার্ডিয়ানের উপস্থিত অনুপস্থিতি দেখা যায় সেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল ইনস্টিটিউশনটাকে কিন্তু আরও এফেক্টিভ রোলে নেওয়া যায় যেমন এপিজে আবুল কালাম আমরা দেখেছি যে পার্শ্ববর্তী দেশে বিজেপি দ্বারা প্রেসিডেন্ট ইলেকটেড হয়েছে এবং পরবর্তীতে কংগ্রেস পিরিয়ডে তিনি ডেমোক্রেটিক্যালি অত্যন্ত এফেক্টিভ রোল প্লে করেছেন আমার মনে হয় এই রকম উদাহরণ আমরা কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে নিতে পারি আমাদের এই বিলের থেকে নেওয়ার পর নিলে তো আরও ভালো কিন্তু ডেমোক্রেসির কথা যেহেতু আসছে আপনি বললেন যে বিজেপির নির্বাচ মাধ্যমে মনোনীত প্রেসিডেন্ট পরবর্তীতে এসে কংগ্রেসের ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে উনি ডেমোক্রেটিক ওয়েতে পার্লামেন্টারিয়ান দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং এই ক্ষেত্রে এখন যেটা আমরা এখানে যেটা দেখতে পেয়েছি যে চার পাঁচজনের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আমাদের স্পিকার এবং সাজেদ চৌধুরী রেশাক রেহানার নামও শোনা যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে এবং আমরা অলরেডি বেশ কিছু গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি গণমাধ্যমে এবং আমাদের বিরোধী দলের নেতারা এবং সরকারি দলের নেতারা তারাও কিন্তু এই বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন যে এমন কাউকে যেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয় যে গ্রহণযোগ্যতা থাকবে তো এই ক্ষেত্রে সরকারের কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন থ্যাংক ইউ আমার মতে মনে আছে জিল্লুর রহমান সাহেবের মনোনয়নের পর এবং নির্বাচনের পর যথারীতি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে পার্লামেন্টের এমপিদের একটা নির্বাচনী প্রসেস আছে তারা ইলেকট্রাল কলেজের মেম্বার এরকম তো এখানে কিন্তু বিরোধী দল জিল্লুর রহমান সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং বিরোধী দল একটি গত বছর কোনো একটি বিষয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী জিল্লুর রহমান সাহেবের কাছে কথা বলতে গিয়েছেন অত্যন্ত আবেগ আপ্ল অত্যন্ত একটা স্টেটমেন্ট ছিল একটা ছবি আমরা দেখেছি যে প্রেসিডেন্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলীয় নেত্রীকে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণভাবে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি বিউটি অফ ডেমোক্রেসি আসলে মনেই হয় না যে এরা দুই দলের দুই নেত্রী অথবা দুই দল থেকে তারা প্রধান ই করছেন দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ ডেমোক্রেসি এখানে কিন্তু যে ব্যাপারটা এসছে প্রেসিডেন্ট ম্যাটার্স প্রেসিডেন্ট ম্যাটার্স এটা অ্যাবসলুটলি আমাদের মনে রাখতে হবে প্রেসিডেন্ট যদি পার্লামেন্টারি সিস্টেমে সরকার এবং বিরোধী দলের সম্পর্ক কখনো কখনো আইনগত কারণেই সাংবিধানিক কারণেই এবং পার্লামেন্টারি কারণেই তারা দুই মেরুতে চলে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে এমন একজন হতে হবে যার গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে এখন যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন সময়ের কারণেও এটি একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার চার বছর প্রায় সাড়ে চার বছরের কাছাকাছি এসে গেল এখন যিনি যিনি প্রেসিডেন্ট থাক
আপনি বলছেন বর্তমান সরকার বর্তমান যে ক্ষমতাসীন সরকার তাদের ক্ষমতার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আর মাত্র হাতে গোনা এক বছরেরও কম তাহলে একজন প্রেসিডেন্ট যখন নির্বাচিত হবে সংবিধান অনুযায়ী তার পাঁচ বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার অধিকার আছে এই ক্ষেত্রে যদি গ্রহণযোগ্য কাউকে দেওয়া না হয় তাহলে কি বাংলাদেশ কোনো রাজনৈতিক সংকটে পড়তে পারে কি মনে করেন এই কারণেই সরকার এই সিদ্ধান্ত সরকার বলতে এখানে কিন্তু ক্ষমতাসীন দল এবং ক্ষমতাসীন দলের যে পার্লামেন্টারি বোর্ড এবং ডেফিনেটলি ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্তটি নেবেন এটি আসলে তার জন্য একটি অ্যাসিড টেস্ট তিনি কাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন এর মাধ্যমেই কিন্তু পুরো জাতি একটা মেসেজ পাবে এখন অনেকগুলো অপশান এসছে একজন প্রেসিডেন্ট উনি মনোনয়ন করতে পারেন যিনি জনগণ মোটামুটি গ্রহণ করতে চাচ্ছে অথবা গ্রহণ করতে চায় অথবা জনগণ মনে করে যে আওয়ামী লীগের মধ্যে এই নেতাটি হচ্ছে দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য এটি হচ্ছে ওনার এক ধরনের সিদ্ধান্ত আরেক ধরনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে ওনার প্রত্যেকটি দলের মধ্যে কিছু এক্সট্রিম মানুষ থাকে যারা দল ছাড়া কিছু বোঝে না যাদের কাছে দেশের চেয়ে দল বড় তিনি সেরকম নেতাদেরও মনোনয়ন করতে পারেন এবং তার কিন্তু সেই অধিকার আছে সংসদীয় প্রধান প্রশ্ন হলো দলের বাইরে গিয়ে কি কাউকে নির্বাচন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যায় না যায় কিন্তু তাকে সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট মেম্বার হয়ে আসতে হবে এটা টেকনোক্রেট ইয়েতে হবে না এক্ষেত্রে তাকে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট মেম্বার হয়ে আসার বিধানের কথাই আমি যতদূর জানি আমি সংবিধান বিশেষজ্ঞের ব্যাপারে যতটুকু জানি উনি শিক্ষাবিদ ছিলেন তাহলে উনি কীভাবে হলেন এই ক্ষেত্রে একটা কথা আছে যে প্রফেসর ইয়াজুদ্দিনকে যখন করা হয় এই বিষয়টি নিয়ে তবে এটি মনে হয় আমি সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ নয় বলে আমি এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান জানি না তবে সংসদীয় সিস পদ্ধতিতে একটি কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে যত অফিস কনস্টিটিউশনাল অফিস হোল্ড করবেন পার্টিকুলারলি সংসদ রিলেটেড এক্সিকিউটিভস সেই সব জায়গায় কিন্তু মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হলে হওয়া দরকার কিন্তু এটি সম্ভবত আমি এ ব্যাপারে আপনি একজন লয়ের পরামর্শ আসতে পারে তবে প্রেসিডেন্ট ইয়াজুদ্দিন সংসদ সদস্য ছিলেন না এবং সংসদ সদস্য হিসেবে উনি পরবর্তীতে নির্বাচন হয়েও আসেননি এটি ওইভাবে প্রশ্নটি আসেনি বলে সাংবিধানিকভাবে হয়তো কাভার করে বলে জিনিসটা হয়ে গিয়েছে তবে এক্ষেত্রেও সেই সে একই ফর্মুলা ফলো করা যেতে পারে তবে সংসদীয় পদ্ধতি হওয়ার কারণে সংসদ থেকে এলে সেটির গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি হতে পারে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে জাতির বিবেক হিসেবে হয়তো অন্যভাবে এই প্রশ্নটি রাজনীতিকরা অত গভীরভাবে আনেনি আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে এখন যেটা হলো যে আমরা বর্তমান রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর আগের যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সব কিছু বিবেচনা করলে কিন্তু যেটা দেখতে পাই যে প্রধান দুইটা দলের মধ্যে কিন্তু বেশ ভয়াবহ একটা সহিংসতার চলে আসছিল এবং এই সময়ে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন নিয়ে তা যদি দুই দলের মধ্যে বসতে হয় কিংবা সংলাপে বসতে হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আপনি কি মনে করেন যে আদৌ ফলপ্রসূ কোনো আলোচনা হবে আসলে পত্রপত্রিকায় আমাদের সহকর্মীরা অনেকেই খবর প্রকাশ করছেন এবং আমরাও এই ব্যাপারে খেয়াল করছি যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বেশ বড় রকমের আলাপ আলোচনা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকলেও রাজনৈতিক নেতাদের অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে একটা বটম লাইন সেটি হচ্ছে যে বিরোধী দল যাকে চাইবে সরকার তাকে রাষ্ট্রপতি করতে হবে এমন কোনো বিধান কিন্তু নেই কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে যেহেতু এটি পার্লামেন্টারি সিস্টেম সরকার একটি আলাপ আলোচনা করতে পারে এটি হচ্ছে একটা পার্লামেন্টারি সিস্টেমের একটা বিউটি সেই ক্ষেত্রে বিরোধী দল থেকে বারবার বলা হচ্ছে আপনার একটা গ্রহণযোগ্য মানুষকে নির্বাচন করুন অথবা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া আসুন অথবা আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই এবং সরকারও এক্ষেত্রে কোনো নেগে নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করেনি সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ব্যাপারে সরকার এবং বিরোধী দল এক্ষেত্রে গভীরভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে এবং আমি আর আগে যেটি বলেছি প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি দল সংসদীয় দল কাকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করবেন এর উপর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীতে যাওয়ার ফিরছে একটু পরেই ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনারা দেখছেন হোল্ড দ্য ফ্রন্ট পেজ সৌজন্যে সাপ্তাহিক বাংলা টাইমস